ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡತಡೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆರಡರೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಂಗ್ ವೆದರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸಿ ಮತ್ತೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆತರದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸಾಯಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಳಿಯೊಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಹುಡುಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹುಡುಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅವಕಾಶಗಳ ಹುಡುಕಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತರದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಕೊಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡದಂತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡದಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಳ್ಸತ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಪನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಪೈಪ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಪೈಪ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಥರ್ಮೋ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಛಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯಗಳಿದ್ರೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರನ ಅಂತ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆನೇ ಕೂಡ ತಂಪಾಗಿರಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರನ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಪಿ ಟು ಕ್ವಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಹಾರದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂ
ವಿಶ್ವ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಒಂದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ನರಿಷ್ಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ನರಿಷ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾದಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದು ವಿಶ್ವ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಒಪ್ಕೋತ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅದೇನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಬಹಳ ಆದಾಯ ಇರುವಂತ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಬಲವರ್ಧನೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಕರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಹಾರ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಸ್ಟೇಫಲ್ ಡಯಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಊಟ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಡಯಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಂಡ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಂ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಬಲವರ್ಧನೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಂಡ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಹಾರ ಬಲವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೆರೆಲ್ ಫೋರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆರೆಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆರೆಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಮೂವತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಡೈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿ ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ಯುಕ್ತ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿಮೂರು ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಸ್ ಫ್ರೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೀ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಸೇರ್ಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಗಡಿಚೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಚೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಈ ಫುಡ್ ಆಹಾರದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೆಮಿಯಾ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನೆಮಿಯಾ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನೆಮಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನೆಮಿಯಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಂಡ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ 
ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕೋಟಿ ಏನು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಡಿ ಐ ಎಲ್ ವೈ ಪರ್ ಇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕೋಟಿ ಜನ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಐ ಎಲ್ ವೈ ಡಿಸಿಬಿಲಿಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗದೆ ಅಷ್ಟು ಜನನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಎ ಎಲ್ ವೈ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಣತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಈ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನೆಮಿಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಎ ಎಲ್ ವಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ವೈ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇದು ಹದಿನೈದ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈಸ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಮಿಯ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಈ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಐರನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮರ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನಿಮಿಯ ಮತ್ತೆ ತಾಲೆಸೇಮೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂ ಸಿ ಜಿ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂ ಸಿ ಜಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಂ ಸಿ ಜಿ ಇಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಎಂ ಸಿ ಜಿ
ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೊರೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಜನದ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹನಿವಿಗಳ ಒಂದು ರಾಶಿನೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮನವಿಗಳ ರಾಶ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುಧಾವರಣೆ ಯಾವ ತರನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಗಳ ರಾಶಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೀರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದೇನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತಾಧಿಕಾರನ ನೀವೇನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಪವರ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಮನವಿ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಏನಿದೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಹಾಕಿದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರಿಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರಿಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚುನಾವಣೆ ಕಾಯ್ಕಂತೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದೆ ಹೊರತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಣಿ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಣಿ ಅಂಡ್ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಚಿತ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಕೂಡ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಣಿ ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಣ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಚುನಾವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತನಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ
ಎನ್ ಎಂ ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ ಅವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡದಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಂ ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ ಅವರ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಬಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಐದು ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಸಮಿತಿ ಈ ಏಳು ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಐದು ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಚೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ ಪಿ ಶಾ ಅವರೇನು ಚೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಜೊತೆಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇರಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಕೂಡಿದಂತ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಏನು ನೇಮನ್ನ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಈಗ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪದವಿಯಿಂದ ಏನ್ ತೆಗಿತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ನೀವೇನ್ ರಿಮ್ಯೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನು ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ರಿಮೂವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮರು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಓವರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಭದ್ರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳೆದ್ಕೋತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆತರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣಾ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರನ ಅಂತ ಭದ್ರತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಐತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸಂವಿಧಾನದ ಭದ್ರತೆ ಇರ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಫೇವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫೇವರಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಭದ್ರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನ ಅಂತ ಭದ್ರತೆ ಏನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ
ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಆ ಪದವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ